നാച്ചു ടിപ്സിന്റെ പുതിയ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് തിളക്കം കൂട്ടുവാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണത്തിനുള്ളിൽ പറ്റി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്കുകളെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കളയുവാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കിഡിലൻ ടിപ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടിപ്സ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തു നോക്കുന്ന നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് സ്വർണത്തിന്റെ മാറ്റ് കുറയുവോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം തേഞ്ഞു പോവോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ലൈക്ക് തരണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ലൈക്ക് മടിച്ചോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒത്തിരി ചൂട് വേണ്ട ഇളം ചൂട് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് സോപ്പ് പൊടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് സോപ്പ് പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മതിയാവും സോപ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാളൻ പുളിയാണ് വാളൻ പുളി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കണം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയാണോ സ്വർണ്ണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ അഴുക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മാലയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴുക്കൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ അഴുക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർക്കത്തിന് സ്വർണത്തിന് നല്ല തിളക്കം നമ്മൾ വാങ്ങിയ വാങ്ങിയതുപോലുള്ള തിളക്കം കിട്ടാനായിട്ടൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പാസ്വരമൊക്കെ എപ്പോഴും അഴുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്വരമൊക്കെ വെളുപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെതേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും നാല് മിനിറ്റ് എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ലതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെളിയൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് പോയി സ്വർണത്തിന് നല്ല തിളക്കം കിട്ടും ഇതുപോലൊരു ബൗളിനകത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആഭരണം നമുക്ക് കഴുകി എടുക്കാം ഈ കഴുകുന്ന വെള്ളവും നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കഴുകി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നല്ലപോലെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു നല്ല തെളിച്ചം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ലപോലെ കഴുകണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കഴുകി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല തിളക്കമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ സ്വർണ്ണമൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ചപ്പോൾ ഈ കയറുപിരിമാലയാണ് അപ്പോൾ ഈ മാലയുടെ ഇടവശ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തു നല്ലതോ ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോയിലെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളൊരു ലൈക്കെങ്കിലും നൽകുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളിത് 